。Hello， 大家好，这里是大叔，今天咱们继续暗黑高清版。今天是兵法噩梦的第二章了，咱们先 M F 一下，给大家看一下我是怎么打装备的。呃，现在呢只能打噩梦第一章的安达利尔。青蓝削弱他几下，下个暴风雪，然后用冰风暴来打，很快。呃，好吧，这暴这东西我实在是没办法控制啊。之后呢，再去打一个拉卡尼修。那我这个图随出来之后呢，传送站离这两个 M F 点都很近，所以说拉卡尼修也就打出了一个小符，看一下吧。Good to see you. 抗寒加百分之四，这个有用啊，有用。那、啊、上一期也说了，呃，很多在战网啊，你连捡都不会捡的东西啊，在玩单机的时候你就知道它的珍贵了。你比如说加生命的小符，最大是加二十的，对吧？啊，有人呢过十八不要啊，不是那个不到十八的不要，好好好像哪不对哈。那咱们在噩梦第二章就要换小弟了，因为原来米山呢是一个防御小弟，我这里呢也要换一个防御的。但是噩梦防御的小弟呢，他是一个冰冻的光环，圣兵的光环呢可以保证你一个比较安全的输出的环境。好看小弟的装备，一把华宁的长刀，然后黄金皮，再加上一个，啊，这个头盔是死灵的。大家看我这个教化的符文之语啊，这个符文之语比较关键的符文就是这个二十一号，二十一号是之前死灵法师开荒出的。那其他没什么变化，我把盾呢从一个加一技能的换成了押韵，押韵的话主要是安全。因为头盔呢是一个加一技能的光环，所以说，嗯，我考虑再加上衣服上加的二技能，就换了一个盾，这样安全一点吧。因为毕竟噩梦呢不用极致性的输出。那法师打到这个阶段，四十多级接近五十级，就是他的强势期了。DP 非常的灵活，暴风雪的伤害也很高。呃，现在呢，我更新这些视频啊，经常会遇到遇到一些小伙伴说，为什么不用冰封球呢？啊，之前我也用了好多年的冰封球，但是呢，一点零九之后，从一点一零开始，技能之间有互相的加成了，很多的技能伤害也进行了调整，技能效果也调整。呃，现在一点一零之后的版本呢，还是暴风雪稍微好一点，啊，冰封球的伤害有点不太够看了。I need mana. 那还有呢，很多小伙伴会提出一些怎么说呢？呃，你看了吧就知道，他不太清楚单机和天梯的区别。因为天梯呢，可以做出一些天梯专用的符文之语，单机呢就没法做。但是如果想打单机的话呢？我是不想做战网的那些符文之语，因为战网玩了太多年，呃，怎么说呢，还是想回归单机的环境，所以说现在用单机来跟大家玩。还有一点呢，是我有一个 QQ 群啊，因为之前我玩过那么三四个战网，那每一个战网呢，我都会加入战队，这个玩战网的小伙伴应该懂哈，加入战队，呃，我所有的战队的。群，嗯，都沉寂下去了，就是，可能以前那些老伙伴们也都不玩了。嗯，说起来挺伤感的一件事啊，因为战队的群呢，有那么十年左右的时间，哦，一直在我都在关注。有新的人进来，也有一些人的账号呢，就是你再也看不到他的头像亮起来了，但直到。近两年吧，嗯，几乎所有人的头像都按下去了。呃，所以说这次给大家录制这视频呢，主要还是一个单机的环境。嗯，装备的爆率
，再加上符文、符文之语，都是一个单击的环节。现在如果能找到人和你一起连暗黑，真的是一件非常幸福的事情哈。但是我呢比较幸运，因为我老婆也玩这款游戏啊。最开始就是我带的，她玩这款游戏玩了十六七年了，大概零三年开始啊，她开始接触这款游戏。那我俩之前也一直玩战网。今年这几年吧，就近四年我都比较忙，希望明年能够稍微清闲一点，这样我打算和他一起连连暗黑。看啊，小伙伴找不到了，只能开发自己老婆跟你一起玩了，是吧？这个也是无奈之举啊，因为毕竟联机的环境，甚至你只是局网联机，两个人玩，你也和一个人玩，它是两回事儿。咱们把干枯高地的小点踩，你能看出来，现在这个法师真的是非常强烈。暴风雪开落啊，没人了就 TP， 只要你的蓝跟得上，为所欲为。这种情况会持续到地狱的第四章，就看起来你游刃有余。地狱第第四章会有很多很多的单系无效的怪，那怎么办？有很多小伙伴都说，就。那你一个冰法师，你遇到呃冰冷系无效的怎么办？我会在地狱开发出火焰技能的，当然了不会很强，但至少能打，至少能对付打。但是我建议啊，呃，我给很多小伙伴的建议就是，嗯，还是走单系。对，遇到冰冷系无效的怪你就躲，反正你会 TP 对吧？把药整理一下。那游戏就是就是这样，打能打的怪，是吧？遥远绿洲了，开到虫洞了，打能打的怪。这里好多虫子。这游戏和人生都差不多的，做人嘛，做爱做的事情，交配交的人，对吧？<咳>所以说，遇到你处理不不了的问题，遇到你战胜不了的敌人，躲就完事儿。谁也不是无敌的，谁也不是救世主，对吧？找虫洞。那法师打虫洞真的是太安逸了，毕竟有 TP。药真的是不缺呀、啊，这些怪一爆爆满地都是啊，这个面具是个垃圾。啊，我身上还捡了一个喷水圣杖，不是。圣水喷杖，我不明白我为什么总是念错。对“喷水”这个词怎么这么有执念？身上的教化符文之语呢是四十五级穿上的啊，四十二、四十五，这个法师的装备上上了两个台阶。那后面我就不知道该怎么办了，就是到地狱了，我都是这身衣服了，除非我能在老莫啊，地狱老莫身上能打出点好东西，否则这身穿到通地狱啊，感觉有一点还是不足的。其实法师在这种通不通道里啊。即使不 TP， 它也是有优势的，因为你看这个通道，很多通道虽然长，但是它很直。你这个射击的时候，射击冰弹的时候，你就很容易射进去，非常的直，弹道很直，一条线把后面的敌人都能打到啊，正中靶心。白骨头不要了，不讲了，什么破烂 TP 在这里里边真的是太爽了。那其他职业呢？要切传送杖，对吧？但是切传送杖很容易把自己扔到怪堆里。而且其他职业呢，往往施法速度也没有法师快，进怪堆之后也很难出来。
最关键的是单机环境，你四 P 杖修起来是很贵的，你需要攒很多钱。哇，这层我差不多了吧？还没找到二层的口。啊，在这儿，咱们直接来到三层。三层这个大虫子呢，就是冰冷无效的。那我就需要削弱它，然后利用咱们的小兵。物理攻击把它干掉，啊，其实这个虫子你看它也不用打，你直接捡完宝箱走人也可以。所以说单机如果以通关为目的的话，那纯玩单系也可以。爆了两把破斧子，啊，小弟已经在踩这个神圣冰冻光环了。这俩卖了三万多块钱，我已经很注重攒钱了，因为一些装备我是赌出来的，一些黄金装备啊，身上的我是赌出来的，这个很惨。哦，这波敌人一看就要打，啊，有金怪的敌人，我后边三四个。毕竟咱们身上现在是眼球加押韵，还是有一定的 M F 值的。这样的话，遇到金怪打，万一给你出点好东西呢，对吧？我小弟身上的黄金之皮，应该就是打拉卡尼修出的，大概是，啊，大概是。嗯，移石城市了。哦，这有一个小金怪。一会儿去找蝴蛇神殿。蝴蛇神殿的话，到了地狱难度，其实是挺难的。有很多小伙伴可能还记得当年被牙皮支配的恐惧，啊，那个货近身物理打他不是很好打。这蛇都是带击退的，这个击退效果真的非常讨厌。我是法师还可以，你如果呢练了一个近身的角色，而且你这个角色呢在中期的时候缺乏 A O E， 你再打他们那真的是不太好打。尤其是一圈蛇如果给你围住了，那就怼到墙角啊，自古墙角出惨案。被壁咚致死。身上的蓝药不太多了，小紫瓶呢，我也懒得合了。其实到地狱我都懒得合这种东西，太耗时间了。而且呢，我喝药的时候习惯，如果血量瞬间被清空。习惯先来一个小紫瓶，再来一个红瓶，直接吃大紫瓶太奢侈了。啊，在这儿，这是二层的入口。小弟升级是真的快啊，因为我雇佣他的时候他才四十二啊，现在四十六了是吗？牙皮。牙皮怕冷啊，一顿暴风雪浇死了。踢、嗯、了这个之后，可以额外再交一个任务，就是天变黑的那个任务。好，把这把杖先合了。我记得玩一点零九战网的年代啊，那几个人啊一起有车带你通地狱，那在普通的时候放账之前有几个人离队，然后可以把这个账保留下来，这样到了噩梦和地狱的
，难度的时候就直接啊把账一插完事儿了，前面都不做。当然了，那是老版本的时候的事儿了。这里的 BGM 应该是整个游戏我感觉最出色的，氛围营造的相当好。监牢一，要进到监牢三吧？哦，有人踩个绿环，在哪儿啊？啊，在这个房间。我一轮传射，小弟要扑街，我两瓶药啊，两瓶小紫才把他救回来。一个被诅咒的状态，再被一堆法术攻击，真的非常疼。而且呢，我穿的只是一件黄金之皮，这黄金之皮，呃，可能有很多小伙伴啊。尤其玩战网的，已经不太熟悉它的属性了和强度了，是吧？因为根本就没人穿。我的天，这人多啊，这人多啊，这这里要清，这里要清，这个清起来太爽了。好像有很多小蓝怪。哦，暴风雪教他们太爽了，点点药啊。我想地缺一把好枪，现在。所谓的好枪，我都不要求是，嗯，什么符文之语啊，这个那个，你给我一把荣耀尖塔就行，我自己像个十一号，我就满足了。但现在事实就是没有，连个荣耀尖塔长枪都没有。这里呢，我剪掉了大概五分钟左右，啊，不止五分钟，因为这里进来之后一共四个方向，嗯、呃，向上是错误道路，向左也是错误的，<笑>这回咱们向右走，看看怎么样，看看东方怎么样，哎，这个路线也很好，也是直的，咱们射的也很爽快。其实你不用太瞄准啊，通道比较长。啊，到了地狱的话，这里的怪冰冷系无效的就很多了。那个幽魂应该是物理攻击无效的。药真的多，都不用买。哎，到了到了，能看见召唤者了。准备一下，咱们一个 T T 上去偷袭他完事儿。不然召唤者的法术攻击还是很疼的，噩梦就已经很疼了，到了地狱更疼。尤其是咱们的装备如果跟不上。那我看一下啊，哦，这个符号有点像圣杯的符号一样，准备一下。这个杜瑞尔，我估计、嗯、面对我他撑不过三十秒，安达利尔现在撑不过十五秒，一顿 TP， 遇到敌人就打，遇到多的打。哇，这么多人！我的天！啊、哦，有蓝怪，一臂啊，少了一臂，黄金扣带。有点垃圾，这是个圈圈圆的，不是这个，也不是这个，方块也不是
手里剑也不是，啊，就是这个。哎，我玩，我想想啊，我玩死灵法师的时候，好像三次都是三角形，然后法师的普通也是三角形。你到这儿变了。龙之翼，名字起的不错。嚯嚯，两堆儿啊！那边还有虫子。你看啊，如果练完法术系，你突然练了一个物理系的话，而且前中期你只能一个一个 A 的话，就感觉很不爽。小弟又强壮了，他升级真的是快。嗯、呃，直接进去打吧。然、哦、后差点退出游戏，啊、呃，我不止一次干过这事，就是把站往上一插，点一下勾，啊、呃，不由自主的自己要按一下 E S。有的时候就退出游戏了，哥，看读秒吧，看看能撑多久啊？两个神圣冰冻互相动吧。哎，这个，哈哈，呃，多尔可以啊，给我报了个小福，最重要的是报了三本城市传送卷轴，大家想一下这代表什么意思？就是就等于说了三遍，你给我滚，对吧？而且是快滚，三个卷轴。哎呀，我这可是手杀呀！你给我，有点残忍吧？一个小符，而且还不知道有没有用呢，一个破珠。看一眼吧，看一眼这个珠和这个小符吧。那三个卷轴不用看了，我自己有。嗯，戒指，小符，加，哎，这个还行，但是是战士的，我没用。这个猪是个垃圾，嗯，好吧，就等于给战士出了个 SC。嗯，那好吧，那本期呢，先给大家录制到这儿，下期咱们攻略噩梦的第三章。这个运气也只能这样，对吧？感谢大家收看，咱们下期再见。